Hi students, welcome to Janus Need Zone. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா first attempt லே NEET exam ஈஸியா எப்படி crack பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். First NEET க்கு என்ன டெக்ஸ்ட் book refer பண்ணனும் அப்படின்றத பாப்போம். Because YouTube லியோ சரி Instagram லியோ சரி எனக்கு நிறைய மெசேजेस வந்துட்டே இருந்தது. மேம் NEET க்கு வந்துட்டு என்ன டெக்ஸ்ட் book மேம் யூஸ் பண்ணனும்? பயாலஜி க்கு டெக்ஸ்ட் book என்ன யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லுங்க. ఫిజిక్స్ க்கு என்ன டெக்ஸ்ட் book லாம் மேம் யூஸ் பண்ணலாம்? பெஸ்ட் book சொல்லுங்க மேம் அப்படினு நிறைய பேர் கேட்டிட்டே இருக்கீங்க. So, நீட்டுக்கு என்ன புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரல் போர்ட் சிலபஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி நீட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ போர்ட் புக் இருக்கு இல்லையா என்சிஆர்டியோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் ஓகே பிகாஸ் நீங்க போயிட்டு நீட் சிலபஸையும் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் பேஜையும் பாத்தீங்கன்னா டிட் என்ன புக் ரெஃபர் பண்ணணும் more than enough okay பட் மேம் நிறைய பப்ளிஷர்ஸ்ல இருந்து நிறைய புக் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கே மேம் அந்த புக் எல்லாம் நான் வாங்கி படிக்கவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது பிகாஸ் தியரிய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்சிஆர்டி புக்க மட்டும் படிச்சாலே போதும் அதை தாண்டி நீட்ல எந்த கொஸ்டின்ஸுமே கேட்கவே மாட்டாங்க ஓகே பட் மேம் என்னால சுத்தமா என்சிஆர்டிய லைன் பை லைன் படிக்கவே முடியல மேம் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ஒரு ஒரு சாப்டரையும் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன் பிபிடி ஃபார்மேட் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த பேராகிராஃப் பார்த்தாலே தலை சுத்தம் ஐயோ இந்த பேராவை எப்படா ஃபுல்லா படிக்கிறது அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் நம்ம என்சிஆர்டி புக்ல இருக்க பேராகிராஃப் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து சிம்பிளிஃபைடா ஒரு டாபிக்னா அதுல நாலு பாயிண்ட் தான் நீட் அண்ட் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் பிகாஸ் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அழகா பாயிண்ட் பை பாயிண்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப என்சிஆர்டி புக்கை போய் படிச்சீங்கன்னா சி இவ்வளோதானா சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டாபிக்கையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நீட் எக்ஸாமுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் மேம் நான் என்சிஆர்டி புக்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் டேரெக்டாக எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியதானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸே அதுதான் நீங்கள் என்னதான் என்சிஆர்டி புக்கை கரைச்சி குடிச்சிருந்தாலுமே மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக எக்ஸாம் ஹால் போனீங்கன்னா ஹை ரேங்க் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் நீட் எக்ஸாமோட டோட்டல் டியூரேஷனே த்ரீ ஹார்ஸ் தான் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கொஷின்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் எயிட்டி பயாலஜிலேருந்து நைன்டி கொஷின்ஸ் வரும் chemistry and physics each has 45 questions so total la 180 minutes ku 180 questions irukum apdi paathona ungalku oru question ku 1 minute mattum da time irukum neenga mock test questions la practice pannama direct ah exam hall poninga na and the timing ah keep up pannave mudiyadhu so and the timing keep up pannano appadina at least weekly rendu mock test avadhu neenga attend pannano but in the mock test eludhradhukku mcq ku enna ma'am pandradha appdi kettinga na first ncert டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா அத ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்க அண்ட் தென் நீங்க நீட் மார்க் டெஸ்ட்க்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீ ஏதாவது எம்சிக்யூஸ் ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேங்க் பிஒய்க்யூஸ் புக்லெட் மாதிரி ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கனா அதுல மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஆர் உங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியல மேம் என்னால அத வந்துட்டு பே பண்ணி இந்த மாதிரி books வாங்க முடியல அப்படினாலோ no problem at all because நம்ம சேனல்ல ஷார்ட்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல ডেইলি ஒரு எம்சிக்யூஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்டர் வைஸ் ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ்ல நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப அனிமல் கிங்டம் சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அதுல இருந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் எம்சிக்யூஸ் கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட்ல டெய்லி போஸ்ட் செக்ஷன்லயும் சரி ஷார்ட் செக்ஷன்லயும் நம்ம டெய்லி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க இப்ப மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப
வீக்கெண்டில் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் அனிமல் கிங்டம் சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் வீக்கெண்டில் நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம போஸ்ட் செக்ஷன்லேயோ ஷார்ட் செக்ஷன்லேயோ போனீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அதுலேயே நம்ம ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருப்போம் அண்ட் அந்த ஆன்சர் ஏன் வந்தது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷனில் ஏன் வந்தது அப்படின்றதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ லிங்க்கும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த வீடியோக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு போயிடும் ஓகே ஸோ மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் மேம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டடி பிளான் சொல்லுங்கள் மேம் என்னால் பர்ஃபெக்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக உட்காந்து படிக்கவே முடியல மேம் ஒரு ஸ்டடி பிளான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் அட்டம் எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருப்பீங்க ஆப்வியஸ்லி உங்களோட ஸ்கூல் டைமிங் நைன் டு ஃபைவ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஈவினிங் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கே அரௌண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிடும் ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறமா அட்லீஸ்ட் டெய்லி டூ ஹார்ஸ் எதர் மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் நீங்க வந்துட்டு நைட் பர்சன் மேம் நான் நைட் படிச்சாதான் மேம் எனக்கு நல்லா ஏறும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நைட் சிக்ஸ் டு எயிட் எடுத்துக்கோங்க ஆர் நைன் டு லெவன் எடுத்துக்கோங்க மேம் இல்லை மேம் எனக்கு மார்னிங் படித்தா மட்டும்தான் எனக்கு வந்துட்டு மண்டேலே ஏறும் மேம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் டூ குட் பிகாஸ் நீங்கள் மார்னிங் வந்துட்டு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்கள் மைண்ட் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் ஓன்லி மார்னிங் ஓகே ஸோ நீங்கள் மார்னிங் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெய்லி டூ ஹார்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நாள் டூ ஹார்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் நான் படிக்க மாட்டேன் மேம் இல்லை மேம் நான் எக்ஸாமுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி நான் டென் ஹார்ஸ் டுவெல் ஹார்ஸ் கூட படிப்பேன் மேம் பட் ஆனால் டெய்லி டூ ஹார்ஸ் எனக்கு உட்காந்து படிக்க கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீட் எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் பிகாஸ் டெய்லி டூ ஹார்ஸ் படிக்கிறது தான் சேலஞ்சிங்கே அண்ட் அதோட ரிசல்ட்டு தான் உங்களுக்கு நீட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ எப்படியாவது டெய்லி டூ ஹார்ஸ் படிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வந்துடுங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு வீக்கில் செவன் டேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீக்க த்ரீயா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க பயாலஜிக்கு டூ டேஸ் ஃபிசிக்ஸுக்கு டூ டேஸ் அண்ட் தென் கெமிஸ்ட்ரிக்கு டூ டேஸ் உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வீக்கோட ஸ்டார்ட்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மண்டே டியூஸ்டே மேம் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மண்டே டியூஸ்டே ஃபிசிக்ஸை டூ ஹவர்ஸ் டெய்லி படிங்க அண்ட் தென் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் படிங்க அதே மாதிரி தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அனதர் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வீக்கெண்டை ஒட்டுன மாதிரி படிங்க அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சண்டேல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ரிவிஷன் நீங்கள் அந்த வீக்கில் படித்தது எல்லாத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் படிச்சிங்க இல்லையா அதுக்கான மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதும் தட் இஸ் ஃபார் சண்டே பிகாஸ் ஆப்வியஸாக நிறைய பேருக்கு சண்டேல படித்தாலே மேம் எனக்கு சண்டேலலாம் படிக்க பிடிக்காது மேம் அப்படின்னு தோன்றவங்களுக்காகவே சண்டே வந்துட்டு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கும் நீங்கள் படித்தது எல்லாத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு மெயின் டிப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நீங்கள் மண்டே படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு டியூஸ்டே படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டூ ஹார்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன் ஒரு 15 மினிட்ஸ் முந்தின நாள் என்ன படிச்சோம் அப்படின்றத ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் படிக்கும் போது ப்ரீவியஸா நம்ம படிச்ச டாபிக் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அண்ட் தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா மேம் எனக்கு வந்துட்டு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபோன் பார்க்கணும்னு தோணுது டிவி பார்க்கணும் தோணுது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நான் ஃபோனே யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு உங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரி கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிற டைம்ல நீங்க போன் யூஸ் பண்ணுங்க டிவி பாருங்க போய் கேம்ஸ் விளையாடணும்னா விளையாடுங்க தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் பட் டெய்லி டூ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த டூ ஹார்ஸ்ல ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ போன் அட் ஆல் ஓகே ஃபோனும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிவியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த டூ ஹார்ஸ் நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு உக்காந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டூ ஹார்ஸ் படிக்கிறதுல மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸை கிராக் பண்ணி ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்குவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட்